നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വുമൺ സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മാത്സ് വിഭാഗത്തിലെ ഏജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത് ഇത് ഈ സീരീസിലെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഈ ചാനൽ വരുന്ന വീഡിയോകൾ യഥാസമയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം നന്ദിയുണ്ട് കാരണം ഇന്നലെ നമ്മുടെ ചാനൽ പതിനായിരം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് തികഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ശക്തമായ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ചാനലിൽ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത്രയധികം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടായത് തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന മാക്സിമം വീഡിയോസ് ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് രാമു ഈസ് യങ്ങർ ദാൻ രാഹുൽ ബൈ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇഫ് ദ റേജസ് ആർ ഇൻ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് റേഷ്യോ ഓഫ് സെവൻ ഈസ് ടു നയൻ ഹൗ ഓൾഡ് ഈസ് രാമു എന്താണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം രാമു ഈസ് യങ്ങർ ദാൻ രാഹുൽ ബൈ ഫോർ ഇയേഴ്സ് രണ്ടു പേരുടെ വയസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള താരതമ്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാമുവുമുണ്ട് രാഹുലുമുണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രാമു ഈസ് യങ്ങർ ദാൻ രാഹുൽ ബൈ ഫോർ ഇയേഴ്സ് രാമു രാഹുലിനേക്കാളും നാല് വയസ്സിന് ഇളയതാണ് ഇഫ് ദ റേജസ് ആർ ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് റേഷ്യോ ഓഫ് സെവൻ ഈസ് ടു നയൻ ഇവരുടെ വയസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ പറയുന്നത് സെവൻ ഈസ് ടു നയൻ ആണ് രാമുവും രാഹുലും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ ഈസ് ടു നയൻ എന്നാണ് എങ്കിൽ ഹൗ ഓൾഡ് ഈസ് രാമു രാമുവിൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി അവരുടെ വയസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നോക്കുക രാമുവിന് ഏഴ് വയസ്സാണെങ്കിൽ രാഹുലിന് ഒൻപത് വയസ്സായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ തമ്മിലുള്ള വയസ്സുകളുടെ വ്യത്യാസം എത്രയായിരിക്കും രണ്ടായിരിക്കും ഒൻപത് മൈനസ് ഏഴ് ഈ റേഷ്യോയിലിട്ട് തന്നെ നമ്മളത് വയസ്സായി കണക്ക് കൂട്ടി വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ നോക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ തമ്മിൽ എത്ര വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് നാല് വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടല്ല നാലാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോയിലെ രണ്ട് വാല്യൂവിനെയും ഇതേ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അവരുടെ പ്രായവും കിട്ടും മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രാമുവിൻ്റെ പ്രായമാണ് രാമുവിൻ്റെ പ്രായം എത്ര വരും ഏഴ് റേഷ്യോ നമ്മൾ റേഷ്യോവും തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് ഇരട്ടിയാണെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ രാമുവിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വയസ്സ് ഏഴ് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനാലാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിലും രാഹുലിൻ്റെ വയസ്സ് എത്രയായിരിക്കും ഒൻപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് പതിനെട്ട് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയത്വം എത്രയാണ് പതിനാല് രാമുവിൻ്റെ വയസ്സാണ് ചോദിച്ചത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത് തന്നിരിക്കുന്ന റേഷ്യോവിന് ഏഴും ഒൻപതിനെയും യഥാർത്ഥ വയസ്സുകളായി സങ്കല്പിച്ച് അവർ തമ്മിലുള്ള വയസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ രണ്ട് എന്നെടുത്തു എന്നാൽ രണ്ടല്ല ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാല് വയസ്സിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രണ്ടിന് നാലുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടിന് പകരം നാലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ഓരോ യൂണിറ്റിയും രണ്ടരട്ടിയാണ് യഥാർത്ഥ വാല്യൂ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഏഴല്ല ഏഴ് ഇൻ രണ്ട് പതിനാലാണ് യഥാർത്ഥ വയസ്സ് ആരുടെ രാമുവിൻ്റെ ഒൻപതല്ല ഒൻപത് ഇൻ രണ്ട് പതിനെട്ടാണ് യഥാർത്ഥ വയസ്സ് ആരുടെ രാഹുലിൻ്റെ നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രാമുവിൻ്റെ വയസ്സാണ് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം ദ സം ഓഫ് ഏജസ് ഓഫ് എ സൺ ആൻഡ് എ ഫാദർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ദ ഏജ് ഓഫ് ദ ഫാദർ വിൽ ബി ഫോർ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ വാട്ട് ആർ ദിയർ ഏജസ് നമുക്ക് ചോദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാകാം ദ സം ഓഫ് ഏജസ് ഓഫ് എ സൺ ആൻഡ് എ ഫാദർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഒരച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും
ദ ഏജ് ഓഫ് ദ ഫാദർ വിൽ ബി ഫോർ ടൈംസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഫാദറിൻ്റെയും സണ്ണിൻ്റെയും വയസ്സുകൾ നമ്മളെ റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും അതായത് മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ നാലിരട്ടി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദേർ ഏജസ് വാട്ട് ആർ ദേർ ഏജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവരുടെ വയസ്സ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള അവരുടെ വയസ്സ് എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞത്തെ അവസ്ഥ പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്താണ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ നാലിരട്ടി ആയിരിക്കും അതായത് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് ഫോർ എക്സ് ആണെങ്കിൽ മകൻ്റെ വയസ്സ് വൺ എക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ വയസ്സുകൾ തൂകി എത്ര ആയിരിക്കും അഞ്ച് എക്സ് ആയിരിക്കും ഇത് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞത്തെ വാല്യൂ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് അവരുടെ വയസ്സുകൾ തുക അൻപത് വയസ്സാണ് ചോദ്യത്തിൽ പതിക്കും തിരിച്ചാണ് അൻപത് വയസ്സായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ വയസ്സുകൾ നമ്മൾ റേഷ്യോ ഫോർ ഇഷ്യൂ വൺ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള വാല്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്തുമ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അവരുടെ വയസ്സുകൾ തുക അൻപതായിരുന്നു അപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ വയസ്സുകൾ തുകയിൽ എത്ര വയസ്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും വയസ്സ് അഞ്ച് വീതം കുറയും അപ്പോൾ ആകെ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് വയസ്സ് കുറയും ഈ പത്ത് വയസ്സ് കുറയുന്നത് എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ തുക അൻപതാണെന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ഇതെത്ര വരും ഫൈവ് എക്സ് സമം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ ടെൻ ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ടെൻ ആവും പ്ലസ് ടെൻ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി അറുപത് ആവും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും അറുപത് ഭാഗം അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചാണ് അറുപത് ഓക്കെ എന്താണ് ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദേർ ഏജസ് ഈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ഫോർ എക്സ് വൺ എക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വയസ്സായിട്ട് എടുത്തത് അപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ വയസ്സ് എത്രയൊക്കെ ആയിരിക്കും എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പന്ത്രണ്ട് നില വില ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും വയസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും മകൻ്റെ വയസ്സ് വൺ എക്സ് വൺ എക്സ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ട്വൽവ് പന്ത്രണ്ടും ആയിരിക്കും ഇത് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ളതാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്തു പോയത് നമ്മളുടെ ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദർ ഏജസ് വാട്ട് ആർ ദർ ഏജസ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവരുടെ വയസ്സാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അവരുടെ വയസ്സ് എത്രയായിരിക്കും നൗ ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള ആൾക്ക് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എത്ര വയസ്സ് കാണും നാൽപ്പത്തെട്ട് മൈനസ് അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് ഫാദറിനും ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ള മകന് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് എത്ര വയസ്സ് കാണും ഏഴ് വയസ്സും കാണും ഇപ്പോൾ അവരുടെ വയസ്സുകൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്നും ഏഴുമാണ് ഇപ്പോൾ അതാണ് ചോദ്യം വാട്ട് ആർ ദർ ഏജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ശരിയത്ര എന്താണ് അച്ഛന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് മകന് ഏഴ് വയസ്സ് മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇവിടെ ചെയ്തത് സം ഓഫ് ഏജസ് ഓഫ് സൺ ആൻഡ് ഫാദർ അമ്പത് വയസ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവരുടെ വയസ്സുകൾ തുക അൻപതും തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ വയസ്സുകൾ റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള റേഷ്യോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ച് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയി അവരുടെ റേഷ്യോയുള്ള തുക അഞ്ച് എക്സ് എന്ന് കിട്ടി അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് അൻപതാണ് അവരുടെ വയസ്സ് എന്ന് എടുത്തു അപ്പോൾ മൈനസ് ടെൻ എടുത്തു കാരണം അഞ്ച് വയസ്സ് വീതം അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും പ്രായത്തിൽ നിന്ന് കുറയും അപ്പോൾ തുകയിലും പത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള വയസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചു അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള രണ്ടുപേരുടെയും വയസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടുപേരിൽ നിന്നും അഞ്ച് കുറച്ചു അപ്പോൾ ഉത്തരം നാൽപ്പത്തി മൂന്നും ഏഴുമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം
ബിയുടെ പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടി പ്രായം ആകും ഇഫ് എ ഇസ് നൗ നയൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ ബി ഇപ്പോൾ എ ബിയേക്കാൾ ഒൻപത് വയസ്സിന് ഒൻപത് ടൈംസ് ഒമ്പത് വയസ്സിന് മൂത്തതാണെങ്കിൽ ദ പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഓഫ് ബി ഇപ്പോൾ ബിയുടെ വയസ്സ് എത്ര ഈ ഏജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റിപ്പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോകും അപ്പോൾ ചോദ്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇനി മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം എങ്ങനെ ഇക്വേഷനായി എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം ഇൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആരൊക്കെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എ എന്നുള്ളവരുടെയും ബി എന്നൊരാളുടെയും കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് എ വിൽ ബി അപ്പോൾ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള എയുടെ ഒരു വയസ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എയുടെ വയസ്സ് എത്രയായിരിക്കും എ പ്ലസ് ടെൻ ഇത് രണ്ടും എ എന്നും ബി എന്നും പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നൗ ഇപ്പോൾ അവരുടെ വയസ്സ് ഏജ് ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഇപ്പോൾ എയ്ക്കും ബിക്കും ഉള്ള വയസ്സ് എ എന്നും ബി എന്നും തന്നെ എടുത്തു പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എയുടെ വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൈസ് ആസ് ഓൾഡ് രണ്ടിരട്ടിയാണ് ട്വൈസ് ആസ് ഓൾഡ് ആസ് ബി ആസ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആകും ബിയുടെ പത്ത് വയസ്സ് വർഷം മുമ്പുള്ള വയസ്സിൻ്റെ രണ്ടിരട്ടിയാണ് എയുടെ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള വയസ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ ഈസ് നൗ നയൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ ബി ഇപ്പോൾ നൗ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എയും ബിയും ആണ് അവരുടെ വയസ്സും തന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ ഈസ് നൗ നയൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി പ്ലസ് നയൻ ആണ് ബി എക്കാൾ ഒൻപത് വയസ്സിന് മൂത്തതാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പ്രസൻറ്റേജ് ഓഫ് ബി എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഈ കിട്ടിയ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കീ ഈ കീ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് നയൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എയ്ക്ക് പകരം ബി പ്ലസ് നയൻ കാരണം ബിയുടെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ബി എയെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ബിയിലാക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ബി പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ടെൻ എ എന്നുള്ളത് ബി പ്ലസ് നയൻ ആക്കി ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ബി മൈനസ് ടെൻ ഇനി ബി പ്ലസ് നയൻ പ്ലസ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും പത്ത് ഒൻപതും പത്തൊൻപത് ബി പ്ലസ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്ര വരും ടു ബി മൈനസ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഈ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ആകുന്നു ആ പ്ലസ് ട്വൻറ്റിയും പത്തൊമ്പതും മുപ്പത്തൊമ്പത് ആകുന്നു ടു ബി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ബി ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ബി ആകും ഇപ്പോൾ ടു ബി മൈനസ് ബി 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 അല്ലേ നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ പ്രസൻറ്റേജ് ഓഫ് ബി പ്രസൻറ്റേജ് ആയി ബി എന്നാണ് നമ്മൾ ആ വാല്യൂ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നൗ ഇതാണ് പ്രസൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ശരിയുത്തരം എത്രയാണ് മുപ്പത്തൊൻപത് വയസ്സാണ് ശരിയുത്തരം മനസ്സിലായല്ലോ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ചോദ്യത്തെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഇക്വേഷനായി എടുത്തെഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിന് ശേഷം പിന്നെ എല്ലാം കാൽക്കുലേഷനാണ് അത് എല്ലാവർക്കും എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാം എന്നുള്ളത് ചോദ്യം ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ വ്യക്തമായി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം മാത്രം ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോവുക ഇൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് എ വിൽ ബി ട്വൈസ് ആസ് ഓൾഡ് ആസ് ബി ആസ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് എഗോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള എയുടെ വയസ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിക്ക് പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള വയസ്സിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ചോദ്യത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പിന്നെ നമ്മൾ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ ഈസ് നൗ നയൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡർ ദാൻ ബി എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൂടി നമ്മൾ എടുത്തു ആ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു ദ പ്രസൻറ്റേജ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു മുപ്പത്തി ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്കിനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം റീത്ത ഈസ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആൻഡ് റേനു ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് അഗോ വാസ് ദ റേഷ്യോ ഓ
എക്സ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ്റ്റു ഫൈവ് ആയത് എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും നാൽപ്പത് മൈനസ് എക്സ് ഭാഗം അറുപത് മൈനസ് എക്സ് എന്താണ് നാൽപ്പത് റീത്തയുടെ എക്സ് വർഷം മുമ്പുള്ള വയസ്സിൻ്റെയും രേണുവിൻ്റെ എക്സ് വർഷം മുമ്പുള്ള വയസ്സിൻ്റെയും റേഷ്യോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് എത്ര ആവണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും ക്രോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് മൈനസ് എക്സ് സമം മൂന്ന് ഇൻറ്റു അറുപത് മൈനസ് എക്സ് അറുപത് മൈനസ് എക്സ് ഇത് എത്ര വരും അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് സമം അറുപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഈ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് ഇപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് ആവും പ്ലസ് ഫൈവ് എക്സ് മൈനസ് ത്രീ എക്സ് ഇവിടെ ടു എക്സ് വരും നൂറ്റി എൺപത് ഇപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ടു എക്സ് എന്നുള്ളത് ഇത് എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് നൂറ്റി എൺപത് ഇരുപത് ടു എക്സ് എന്നുള്ളത് എത്ര വരും ഇരുപത് വരും അപ്പോൾ എക്സ് എന്നുള്ളത് പത്ത് വരും അതിൻ്റെ പകുതി വരും ഉത്തരം കിട്ടിയത് ശരിയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നാൽപ്പതും അറുപതും വയസ്സുണ്ട് പത്ത് വർഷം മുമ്പാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എത്ര വയസ്സ് വരും മുപ്പതും അൻപതും അൻപ അറുപതിൽ നിന്ന് പത്തൂടെ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അൻപത് മുപ്പത് ഇസ്റ്റു അൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇസ്റ്റു ഫൈവ് അല്ലേ എക്സ് ഇട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ശരിയായ രീതി ഇത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം എങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതാണ് യഥാർത്ഥ രീതി എങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ചെയ്യാമായിരുന്നു എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയസ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ഇസ്റ്റു അറുപതാണ് നാൽപ്പതും അറുപതുമാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ഫോർ ഇസ് ടു സിക്സ് അല്ലേ നാൽപ്പത് ഇസ്റ്റു അറുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഇസ് ടു സിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എത്ര വർഷം മുമ്പാണ് ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് ത്രീ ഇസ് ടു ഫൈവ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കാരണം രണ്ട് റേഷ്യോയിൽ നിന്നും ഒരേ വാല്യൂ കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ റേഷ്യോ വരുന്നത് അതായത് നാലിൽ നിന്നും മൈനസ് ഒന്നാണ് മൂന്ന് ആറിൽ നിന്നും മൈനസ് ഒന്നാണ് അഞ്ച് എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ആക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലായി അവരുടെ വയസ്സ് നാലും ആറും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു വർഷം മുമ്പ് അവരുടെ വയസ്സിൽ റേഷ്യോ മൂന്നും അഞ്ചും ആയനെ എന്നാൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാലും ആറും അല്ല നാൽപ്പതും അറുപതും ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് രണ്ടിനെയും പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം എങ്കിൽ ഒരു വർഷം മുമ്പല്ല ഒന്ന് ഇൻറ്റു പത്ത് പത്ത് വർഷം മുമ്പാണ് അവരുടെ വയസ്സുകൾ ത്രീ ഇഷ്ട് ഫൈവ് ആണ് ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ഉത്തരം നമുക്ക് ശരി ഉത്തരം പത്തെന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ രണ്ട് റേഷ്യോ ഒരേ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കണം ഇവിടെയും ഒന്നിൻ്റെ വ്യത്യാസമായിരിക്കണം ഇവിടെയും ഒന്നിൻ്റെ വ്യത്യാസമായിരിക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ടു ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ രണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഒന്നിൻ്റെ വ്യത്യാസം അതിനെ നമുക്ക് ഇക്വറ്റി ആക്കത്തില്ല ഒരേ വയസ്സുകൾ കുറയുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ രണ്ട് മെതേഡും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം എന്താണ് ചോദ്യം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഹെൻസ് എ വിൽ ബി ട്വൈസ് ആ സോൾഡ് ആസ് ഹിസ് But five years ago, he was four times as old as his son. Find their percentages. This is the question of the storekeeper. The storekeeper is the question of the storekeeper. The question is the question of the Malayalam. This is the English language. The question is, how are you doing this? You can comment on your name. The question is, how are you doing this? The question is, the question is, the question is, the question is, 15 years hence, A will be twice as old as his son. ഇപ്പോൾ ഒരു അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ള പ്രായത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബട്ട് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എഗോ ഹി വാസ് ഫോർ ടൈംസ് ആ സോൾഡ് ആസ് ഹിസ് സൺ അഞ്ച് നാല് വർഷം അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് അയാൾ മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ നാല് ഇരട്ടിയായിരുന്നു അയാളുടെ വയസ്സ് അപ്പോൾ ഇ
സണ്ണു ഫാദർ സണ്ണു അല്ല എയും സണ്ണു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എ യു എസ് എന്ന് കൊടുക്കാം എ എന്നുള്ളൊരാളും അയാളുടെ സണ്ണു ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ പോലെ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ടേബിൾ വരയ്ക്കണമെന്നില്ല മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ടേബിൾ പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഹെൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വർഷം എഴുതുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയർ ഹെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അവരുടെ വയസ്സുകളുടെ റേഷ്യോ എഴുതുക എ വിൽ ബി ട്വൈസ് ആ സോൾഡ് ആ സീസൺ അതായത് മകന് ഒരു വയസ്സാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ പഠിക്കുന്നത് ബട്ട് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് എഗോ അതായത് മൈനസ് അഞ്ച് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഹി വാസ് ഫോർ ടൈംസ് ആ സോൾഡ് ആ സീസൺ അതായത് അപ്പോൾ അവരുടെ വയസ്സിൽ റേഷ്യോ ഫോർ ഇസ് ടു വൺ ആണ് ഫൈൻ ദർ പ്രസൻറ്റേജ് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും പ്രസൻറ്റേജ് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്കിത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള അവരുടെ വയസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ നിന്നും അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ പ്രസൻറ്റേജ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള വയസ്സ് രണ്ടുപേരുടെയും കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുറച്ചാലും ഇപ്പോഴത്തെ വയസ്സ് കിട്ടും ഏതായിരിക്കും എളുപ്പം ചെറിയ വാല്യുള്ള അഞ്ച് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും എളുപ്പം അപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള ഇവരുടെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മളത് ചെയ്യാൻ ആദ്യം അഞ്ച് വർഷങ്ങളുള്ള മകൻ്റെ വയസ്സ് അതായത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക മകൻ്റെ ഈ ഒന്ന് എന്നുള്ള റേഷ്യോ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് ഈ ഒന്നിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഈ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആകെ എത്ര വർഷത്തെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കുക പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞും പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പും അപ്പോൾ ആകെ എത്ര വർഷമായി ഇരുപത് വർഷത്തെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആകെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർഷം ഇവിടെ എടുത്തെഴുതുക ഇൻറ്റു ഇരുപത് അതിനെ നമ്മൾ ഈ ടേബിളിൽ താഴത്തെ കോളത്തിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൽ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലത്തെ കോളത്തിലുള്ള റേഷ്യകളുടെ വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത്രയാണ് രണ്ടിൻ്റെയും ഒന്നിൻ്റെയും വ്യത്യാസം ടു മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ അടുത്തൊരു ടൈമാണ് സി പി ഡി എന്ന് പറയും കോമൺ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയും കോമൺ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ല ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയും ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയും അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടൂവിനെ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫോറിനെ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അവയുടെ വ്യത്യാസമാണ് ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിന് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക തന്നെ അർത്ഥം അപ്പോൾ എത്ര വരും നാല് ഇൻറ്റു ഒന്ന് നാല് മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ നാല് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് തന്നെ വരും ഇവിടെ ഓരോ ടേമും എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളേതായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഈ ടേബിളിൽ നിന്ന് ആ വാല്യൂ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുക ഇരുപത് എന്നുള്ളത് ആകെ വയസ്സുകളുടെ തുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം മലയാളത്തിൽ എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നോട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ടേബിളിലെ റേഷ്യയുടെ വ്യത്യാസമാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അതും നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അതും താഴെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രം ഇട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ കുറേ നോക്കി ഈ രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാം എത്ര വരും ഇവിടെ എത്ര വരും ഇരുപത് ഇൻറ്റു രണ്ട് മൈനസ് ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് വരും താഴെയും നാല് മൈനസ് രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും ഇരുപതും വെട്ടി പത്ത് വരുന്നു പത്ത് എന്നിവിടെ വരും അപ്പോൾ ഈ എന്താണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടേബിളിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം റേഷ്യോ മാറ്റി വയസ്സാക്കാം ഈ വണ്ണിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വർഷം ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് വൺ മുകളിലത്തെ റേഷ്യോ നമ്മളെ വ്യത്യാസം ഡിവൈഡ് ബൈ ക്രോസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ പത
നാൽപ്പത് വയസ്സ് മകൻ്റെ വയസ്സ് പത്തും അതിൻ്റെ നാലരട്ടി നാൽപ്പതും വൺ ഈസ് ടു ഫോർ എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും അഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ള അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും വയസ്സാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം അവരുടെ പ്രസൻറ്റേജ് ആണ് എത്രയായിരിക്കും അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് നാൽപ്പത് വയസ്സുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇപ്പം എത്ര വയസ്സ് കാണും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് കാണും പ്ലസ് അഞ്ച് അപ്പോൾ എയ്ക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് പത്ത് വയസ്സുള്ള മകൻ ഇപ്പോൾ എത്ര വയസ്സ് കാണും പ്ലസ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണെന്ന് തോന്നുന്നു എങ്കിലും വളരെ പതുക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യം മുതൽ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി വീഡിയോ കാണുക ഒന്നുകൂടി ഈ ഭാഗം ഒന്നുകൂടി കാണുക നമ്മൾ റേഷ്യോ എടുത്തു അതിനൊരു ടേബിൾ ഫോമിലാക്കി സൈഡിൽ വർഷം രേഖപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രസൻറ്റ് ഏജാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒന്നുകിൽ പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം മുമ്പുള്ളതോ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനോട് അഞ്ച് കൂട്ടുകയോ പതിനഞ്ച് കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്ത് പ്രസൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിപ്പോൾ മറ്റു രീതിയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ച് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കുറയ്ക്കാനാണ് ചെയ്തെങ്കിൽ എന്ത് വന്നതിന് ഇവിടെ വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള എയുടെ വയസ്സാണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ മാറ്റം വരുത്തേന് ഈ റേഷ്യോ ആയിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ വണ്ണിന് പോലെ ഇവിടെ ടു കൊടുക്കും വർഷം അവിടെ ഇവിടെയും ആകെ വർഷം സെയിം ആയിരിക്കും ഇരുപത് എടുത്തു ഈ നിരയിലെ വാല്യൂ ആയി രണ്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ താഴത്തെ നിരയിലെ റേഷ്യോവിൻ്റെ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ആയെന്ന് ഇവിടെ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എടുക്കും ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ എടുക്കും ഫോർ ഇവിടെ എടുക്കും ഫോർ മൈനസ് ത്രീ ഇവിടെ എടുക്കും സി പി ഡിയും ക്രോസ് പ്രോഡക്ട് ഡിഫറൻസും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇയറും ക്രോസ് പ്രോഡക്ട് ഡിഫറൻസും എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയാലും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ റേഷ്യോവിൻ്റെ വ്യത്യാസം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും മാറി വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ കിട്ടി ആ വാല്യൂ ഇട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എയുടെ വയസ്സും എസിൻ്റെ വയസ്സും പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് കുറച്ച് പ്രസൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കും നിങ്ങൾ രണ്ട് രീതിയിലും ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ ആണ് പുതിയൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് കൂടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വ്യൂവേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിൽ പലരും കമൻറ്റുകളായി പല ചോദ്യങ്ങളും വീഡിയോയുടെ താഴെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനിയും അതുപോലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സെലക്ട് ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങൾ വീഡിയോയുടെ അവസാനം ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഈ വീഡിയോയിലാണ് ആദ്യം കൊണ്ടത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പോൾ റിജേഷ് കുമാർ എന്നൊരു ഫ്രണ്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം എന്താണ് ആനന്ദിന് നൂറ് മീറ്റർ ഓടുന്നതിന് പതിനൊന്നര സെക്കൻഡ് സമയം വേണം അജിത്തിന് പന്ത്രണ്ടര സെക്കൻഡും വേണം ആനന്ദ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അജിത്ത് എത്ര പിന്നിലായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ ട്രാക്കാണ് ആനന്ദുമുണ്ട് അജിത്തുമുണ്ട് ആനന്ദിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നര പതിന ആനന്ദ് എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നര സെക്കൻഡും അജിത്ത് എടുക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ടര സെക്കൻഡും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ നൂറ് മീറ്റർ ഓടുമ്പോൾ ആനന്ദ് ഓടി എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടേ അജിത്തിന് ഓടി എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഒരു സെക്കൻഡിൻ്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ആനന്ദ് ഫിനിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അജിത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ആനന്ദ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അജിത്ത് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് അജിത്ത് എത്ര ദൂരം ഓടുന്നു കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അജിത്ത് ഓടിയാൽ മാത്രമേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം കൊണ്ട് അജിത്ത് എങ്ങനെ എത്ര ഓടുന്നു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പന്ത്രണ്ടര സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നൂറ് മീറ്റർ ഓടും അപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എത്ര മീറ്റർ ഓടും നൂറ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ടര എത്രയാണ് എയ്റ്റ്
ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു എട്ടിന്റെ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് ഗുണിതങ്ങളുടെ ശരാശരി എത്ര ഇന്നലെ ഈ ചോദ്യത്തിന് ശരിയുത്തരം പരീക്ഷയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം എട്ടിന്റെ ആദ്യ ഇരുപത് ഗുണിതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എട്ടിന്റെ ഗുണന പട്ടികയിലെ ആദ്യ ഇരുപത് ടേംസ് ആണ് എട്ടിന്റെ ആദ്യ ഇരുപത് ഗുണിതങ്ങൾ ഈ ട്വന്റി മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ആവറേജ് ഓഫ് ട്വന്റി മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ചോദ്യം വരുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയല്ലേ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ആണ് ആ ഇരുപത് ടേമുകൾ എട്ട് പതിനാറ് ഇരുപത്തിനാല് അങ്ങനെ പോകും നമുക്കിതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താണ് നമുക്കിവിടെ എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് എട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ എട്ടിനെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വരുന്നത് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരുപത് വരെ വരും ഇരുപത് വരെ വരും ഇനി ഇതിൻ്റെ ഇതിപ്പോൾ ഇത്ര ഇതെന്താണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സമ്മ ആവറേജാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ് സം ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തുക കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതെങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും എട്ട് അവിടെ ഇട്ടിരുന്നാൽ മതി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെ തുടർച്ചയാണ് സംഘടന തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് തുടർച്ചയാണ് സംഘ തുക കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നിന് വരെ ഇരുപത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ എട്ട് ഇതുപോലെ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇത് ഇത്രയും തുക മാത്രമേ ആയുള്ളൂ അതിനെ എൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എത്ര സംഘങ്ങളുണ്ട് ഇരുപത് സംഖ്യകളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഇരുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇനി കാൽക്കുലേഷനെ ഉള്ളൂ ഇരുപത് ഇരുപത് ക്യാൻസലായി പോയി രണ്ടും എട്ടും വെട്ടി നാലായി നാല് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തൊന്ന് എത്ര വരും എൺപത്തി നാലായിരുന്നു ശരി ഉത്തരം എൻ്റെ ശരി ഉത്തരം എൺപത്തി നാലാണ് അത് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ചോദ്യം ചോദിച്ച ആൾക്കും ഇത് മനസ്സിലാകാതിരുന്നവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ആകെ തുക ഭാഗവേണ്ണം തുക കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എട്ട് കോമൺ എടുത്താൽ എളുപ്പം ചെയ്യാം പിന്നെ ഇരുപത് സംഘടന തുക ഇരുപത് സംഘടന തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള ടേം എടുത്തു എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ എടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു എൺപത്തി ഒന്ന് കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ചാനലിൽ മാക്സ് ഫോക്കസ് എന്ന പേരിലൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഈ ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത എല്ലാ മാത്സ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏകദേശം എൺപതിന് മുകളിൽ ചോദ്യം അതിൽ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലാംഗ്വേജ് നോക്കണ്ട ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആയാലും മലയാളം മീഡിയം ചോദ്യമായാലും നോക്കണ്ട കാരണം എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലാണ് അപ്പോൾ ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കും എല്ലാവരും അത് ഫുള്ള് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അത്രയും കണ്ടതിന് ശേഷം ഇനിയും പറയേണ്ടതായിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ടോപ്പിക്കുകളോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അതുകൂടി ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ വീഡിയോകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി